Hello everyone. This question appears in class 6 NCERT chapter of menstruation. This is ninth question of its exercise 10.3. So the question says that five square flower beds, each of sides one meter, are dug on a piece of land five meter long and four meter wide. What is the area of the remaining part of the land? So here five square flower beds. Their sides are given one meter. आर डग ऑन द पीस ऑफ लैंड लैंड की भी हमें डायमेंशन की वन है फाइव मीटर लॉन्ग एंड फोर मीटर वाइड तो फर्स्टली हम फ्लावर बेड का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स तो इसकी साइड्स की वन है हमें ये स्क्वायर शेप डे तो ये हो जाएगा हमारा वन इंटू वन इज टू वन मीटर स्क्वायर Then five square flower beds. तो हमारे पास क्या है Area of हमें find out कर लेंगे area of five square beds. तो हमारे पास one flower bed का था area one meter square तो five को जाएगा five into one is equal to five meter square. एक पीस ऑफ लैंड है जिसके में डायमेंशन की वन है तो इसका भी हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू क्या फाइव मीटर लॉन्ग एंड फोर मीटर वाइड मीन रेक्टेंगल शेप है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इज इक्वल ट्वेंटी मीटर स्क्वायर देन हमें फाइंड आउट करना है वट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ फाइव स्क्वायर बेड तो लैंड का एरिया है ट्वेंटी मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फाइव स्क्वायर बेड इज फाइव सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज फिफ्टीन मीटर स्क्वायर थैंक यू